皆さんこんにちは七色ですこの動画はご覧いただいた皆さんに動画で温泉を訪れた気分を味わっていただくチャンネルです今回ご紹介するのはいわき湯本温泉ですいわき湯本温泉は福島県いわき市に所在し1300年以上の歴史を持つ伝統のある温泉ですこの動画ではこのエリアに所在する日帰り入浴施設をご紹介させていただきますなおこれらの入浴施設の中には公式ホームページで日帰り入浴をご案内していない施設もございますがこの動画でご紹介する内容は私が実際に現地でスタッフの方に確認した内容となっておりますのでこちらを参考にしていただければと思いますそれでは今回2回目の動画では全部で5件ご紹介させていただきますすべて2024年2月5日に訪れています最初にご紹介するのはみゆきの湯さんですこちらの施設は浴室の撮影ができませんでしたのでそれ以外の映像でご紹介させていただきますこちらはいわき市で所有する公衆浴場です浴槽は2つございまして片方は温度が42度ちょうどもう片方が 43.7 度でした要は温度で分けているようです源泉は湯本温泉源泉と呼ばれる集中源泉から供給されておりましてその湧出量は毎分5270リットルとなっておりますただこの入浴施設に供給されている量は分かりません泉質は岩硫黄ナトリウム塩化物硫黄塩泉とされておりますメインの泉質は硫黄泉となりますので殺菌効果や硫黄成分による血行促進効果が期待できる泉質です pH ハは 8.0 で低調性アルカリ性となっておりますが突出して pH ハが高いわけではなく限りなく中性に近いと思いますそれほどぬるっとした感じはございません源泉の温度は 58.1 度ですが加水して温度調整しているようですただ硫黄の匂いがしますのでそれほど水を加えているようには感じません循環はしていないようですこの浴場平日の昼間だというのに大変混雑しておりました地元の方が多いと思いますが駅から近いこともあり電車を待つ間に立ち寄ることもおすすめです営業のご案内ですが日帰り入浴の時間は10時から21時まで定休日は毎月第3木曜日となっております料金は300円ですそれでは次に行きましょう次にご紹介するのはいわき市健康福祉プラザいわきゆったり閑散ですこちらもいわき市で所有している施設ですこちらは入浴だけをメインとした温泉施設ではなく温泉利用型の健康増進施設としてトレーニングルームやレイサービスセンター研修施設を配置しておりますその一部として浴室が日帰り入浴に開放されておりますこちらも浴室は撮影できませんでしたのでそれ以外の映像にてご紹介させていただきますこちらも集中源泉である湯本温泉源泉から供給を受けております泉質は岩硫黄、ナトリウム、塩化物、硫黄塩泉となっております同じく硫黄泉で殺菌効果や血行促進効果が期待できる泉質です源泉の温度は58度となっておりますがここの浴槽の温度は 42.3 度でした源泉かけ流しですただ塩素で消毒だけはしているそうで実際その匂いがしましたこちらの浴槽ですが少々狭いと感じました私が訪れた際浴槽に使っていた人が私を含めて4名おりましたがこれでほとんどいっぱいでした並びに
洗い場に2名おりまして、合計6名で浴室のスペースはほとんど余裕のない状態でした。これですと、やはり消毒をしないと雑菌が繁殖する恐れがあると思われ、やむを得ない措置と思いました。営業のご案内ですが、日帰り入浴の時間は9時から20時30分まで、第3月曜日が定休日です。料金は260円、大変リーズナブルです。なお、こちらではこれ以外に、クワハウスにも日帰り入浴施設がございます。ただ、ここは浴室以外にプールやトレーニングルームもございまして、これと合わせて入場料金が700円となっております。こちらの方が浴室は広いようですが、入浴だけの利用は、もったいないな気がしますここでお昼になりましたので昼食にしたいと思います今回お邪魔したのは玉飯さんですお昼時とあってほぼ満席です私は親子丼を注文しましただしの効いた鶏肉と卵のとろみ絶品です産地は分かりませんが鶏肉がとても美味しいです私好みの味付けで箸が進みましたごちそうさまでしたそれでは次の浴場に向かいます次にご紹介するのは旅館小糸さんですこちらは温泉旅館の日帰り営業です早速浴室に向かいますが途中トンネルを通ります特徴的な造りですまずは大浴場ですこちらは浴槽が2つございましたまず手前から厚めの湯となっております温度は 43.5 度で確かに厚めでしたこちらも同じく湯本温泉源泉から供給を受けておりまして岩硫黄ナトリウム塩化物硫黄塩泉です奥の浴槽はぬるめの湯で温度は 39.6 度でした長く浸かりたくなる湯ですさらにその奥扉を開けると露天風呂になっております温度は 39.3 度でこちらもぬるめの湯です周囲の景色も風情がありますこちらの浴場はすべての浴槽が源泉かけ流しで提供されております源泉の温度は58度ですので多分流量で温度を調整していると思われますなおこちらでは本来浴室の撮影が禁止されておりますが他にお客さんがいないことを条件に撮影を許可していただきました無断で浴室の撮影は行わないようお願いいたします営業のご案内ですが日帰り入浴の時間は15時から20時まで定休日は不定となっておりますので都度ご確認をお願いいたします料金は1200円となっておりますそれでは次に行きましょう次にご紹介するのは紙の湯さんですいわき市で所有する公衆浴場ですこちらの施設は浴室の撮影ができませんでしたのでそれ以外の映像でご紹介させていただきますここも源泉は湯本温泉源泉と呼ばれる集中源泉から供給されております源泉かけ流しですが浴槽の温度は大変熱く 46.8 度でしたコンパクトな浴室で硫黄泉が堪能できます地元の方々で大変にぎわっておりました私は肌が真っ赤になりましたが、地元の方は平気で使っておりました。毎日来る方もいるそうです。地域の方々が大変愛着を持っている浴場との印象を受けました。営業のご案内ですが、日帰り入浴の時間は16時から20時まで、定休日は水曜日となっております。料金は150円。大変リーズナブルですそれでは次に行きましょう雪が降ってきました
次にご紹介するのは小白閑散ですこちらは温泉宿の日帰り営業ですこちらは4階に浴場がございますここも同じく湯本温泉源泉から供給を受けており泉質は岩硫黄ナトリウム塩化物硫黄塩泉です結構大きな施設ですが源泉かけ流しですただ塩素消毒だけはしているようですがそれほど気になりませんでした温度は 42.4 度ですちなみにこちらの浴槽の湯は白っぽい色をしておりますがこのような色は硫化水素が酸化した場合につくことが多いのですが他の浴場と同じ源泉から供給を受けているのになぜここだけこのような色をしているのかは分かりませんでした並びにこちらは創業300年余り老舗の旅館でレトロな内装です硫黄で詰まった配管が展示されておりましたがこういったものを見ると温泉を管理されている方の苦労が忍ばれます営業のご案内ですが日帰り入浴の時間は14時から21時の間で予約制となっております私は当日の予約で入浴できましたが週末は宿泊のお客さんで混雑しますのでお早めに予約をお願いいたします休日も不定休でこちらも予約の際にご確認をお願いいたします料金は600円となっております以上ここまでいわき湯本温泉の日帰り入浴施設を5件ご紹介させていただきましたこれらはすべて湯本温泉源泉と呼ばれる源泉から供給されておりまして基本泉質は同じですしかしこのうち源泉かけ流しとなっている浴場はいわきゆったり閑散小糸山、上の湯山、小白閑山の4県です。みゆきの湯山は加水しております。なお、いわきゆったり閑山と小白閑山は塩素消毒がされており、残りの小糸山と上の湯山は純粋な源泉かけ流しです。意外にも本日の5県の中で循環させている浴場は1軒もございませんでした。次にいわき湯本温泉へのアクセスをご紹介させていただきますが車の場合常磐自動車道いわき湯本インターチェンジから約4キロです鉄道の場合常磐線湯本駅からすぐです私が調べた限りその位置でご紹介しました春木屋さんだけが駅から4キロほどございまして徒歩でのアクセスは難しいと思われますそれ以外では同じくその位置でご紹介しました春風の宿さんが約2キロそれ以外は1キロ以内となっておりますのでおおむね駅から歩いて移動できると思いますちなみにいわき湯本温泉の温泉街は道が狭い割に交通量が多くかつ駐車場が狭い入浴施設も多いことからできれば鉄道を利用していただくのが良いかと思いますちなみに湯本駅は特急列車の停車駅でこれを含めれば1時間に 2,3 本運行されております以上ここまでいわき湯本温泉の日帰り入浴施設をご紹介させていただきましたお気に召された方はぜひいわき湯本温泉を訪れてみてくださいこの次の動画では他の入浴施設と源泉について詳しくご紹介させていただきたいと思います。引き続きご視聴いただけますと幸いです。またチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。